ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അമൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാർട്ട് ടു ആണിത് പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ആകെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ആകെ എട്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അമൻമെൻറ്റ് സംഭവിച്ച് എത്രണാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികകൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം ഏതൊക്കെ അമൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഷെഡ്യൂളിൽ വന്നെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എട്ടെണ്ണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് ഒൻപതാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്ത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഒൻപതാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തത് അതാണ് ആദ്യത്തെ അമൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ഒൻപതാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തു അത് ആഡ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇത് പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അടുത്തായിട്ട് പത്താമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് എത്രാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് കൂടെ നോക്കി വെക്കുക അത് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ അമൻമെൻ്റ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഒൻപതാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തു അതേസമയം പത്താമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ചെയ്തത് അത് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക അന്നേരം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അതുപോലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പഞ്ചായത്ത് രാജ് ലോയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ലോ ഇന്ത്യൻ ഷെഡ്യൂൾ അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പത്താമത്തേത് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ആഡ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ഷെഡ്യൂൾ പത്താമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത് അതായത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തേതും അതും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് എഴുപത്തി നാലാമത് ഭരണഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലോ അല്ലെങ്കിൽ നഗരപാലിക നിയമം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തത് ട്വൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ട്വൽത്ത് അമൻ ട്വൽത്ത് ഷെഡ്യൂളിലോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തത് എഴുപത്തി നാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഈ മൂന്ന് അമൻമെൻറ്റും ഓർത്ത് വെക്കുക ടെൻത്തും ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻ്റ് ആണ് കോറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിൽ വരുന്നത് സെവൻറ്റി തോ സേഡ് സെവൻറ്റി തേർഡ് പഞ്ചായത്ത് രാജിലോ അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതെല്ലാം ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക നയൻത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് അൻപത്തി രണ്ടാം അമൻമെൻറ്റിലാണ് ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ലെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തത് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ട്വൽത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പഠിക്കുക ആദ്യത്തെ അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് പിന്നെ എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് വന്നത് ഒന്ന് പഞ്ചായത്ത് രാജും ഒന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലോയും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് വന്നത് അത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾസും അടുപ്പിച്ചാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാ അനി ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന നാല് ഡേറ്റുകളും വള
അതുപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലോ നാഷണൽ ലെവലിൽ വന്നത് അതായത് നഗരപാലിക നിയമം നാഷണൽ ലെവലിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ ഒന്നിനാണ് എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ് മുപ്പതിനാണ് എന്നാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ് മുപ്പതിനും നാഷണൽ ലെവലിലാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ ഒന്നിനും ഒന്നുകൂടെ പറയാം പഞ്ചായത്ത് രാജ്യലോ നാഷണൽ ലെവലിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലിനും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലോ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ ഒന്നിന് നാഷണൽ ലെവലിൽ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലോ നിലവിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ് മുപ്പതിനാണെന്നും മറക്കാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന അമൻമെൻറ്റ് ഈ തൊട്ടടുത്ത പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ രണ്ട് അമൻമെൻ്റ് ആണ് പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തടുത്ത് വർഷങ്ങളിലാണ് സിക്കിമിനെ അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്തത് എഴുപത്തിനാലിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് സിക്കിമിനെ അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ മുപ്പത്തി ആറാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് സിക്കിമിനെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത് രണ്ടും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് അമൻമെൻറ്റിലാണ് സിക്കിമിനെ അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി സിക്സ്ത് അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് സിക്കിമിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മുപ്പത്തി ആറാം അമൻമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്കിമിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് വർഷം അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തി നാല് സാധാ സ്റ്റേറ്റ് സാ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഈ വർഷങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എത്രാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ആണെന്നും ഓർക്കരുത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണിൻ്റെ അമൻമെൻ്റ് ആണ് വന്നതെന്നും ഓർ ഓർക്കണം സിക്കിമിൻ്റെ അമൻമെൻ്റ് ആണ് എഴുപത്തിനാലിലും എഴുപത്തഞ്ചിലും മുപ്പത്തഞ്ചാം അമൻമെൻറ്റ് മുപ്പത്തി ആറാം അമൻമെൻ്റ് എന്നും പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ട് അമൻമെൻറ്റ് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കണം ഒന്ന് പ്രിവീപേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ലാൻഡ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ലോയും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രിവീപേഴ്സും ഒന്ന് കേരള ലാൻഡ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ലോയും പ്രിവീപേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നിർത്തലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇരുപത്തി ആറാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പ്രിവീപേഴ്സ് ബാൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇരുപത്തി ആറാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ആ വർഷവും എത്രാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ആ സമയത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇരുപത്തി ആറാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് പ്രിവീപേഴ്സ് ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അമൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് അമൻമെൻറ്റ് ഇരുപത്തി ആറാം അമൻമെൻ അമൻമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമനത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകിയത് കേരള ലാൻഡ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ലോയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് നിയമം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് അടുപ്പിച്ച് എഴുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വന്നത് കേരളത്തിലോട്ടാണ് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമനത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് എത്രാമത്തെയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ഹേ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമനത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമനത്തിന് സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്